welcome to drum biology today we are going to discuss the topic is types of endosperm adavadu karuvun tissu eppadi uruvagudhu adoda vagaigal abdingala da indha class la nama enna panna porom abdinaka discuss panna porom ipa endosperm abdinaka nammalku theriyum karuvun tissu indha endosperm eppa idu develop agudhu abdingala paakrom இப்ப ஃபர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சோடனேமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் என்னாகுது அப்படின்னாக்கா டிவைட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது அதாவது கருவுறுதல் முடிஞ்சோடனேமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல் நிலை கருவூன் திசு என்னாகுது அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பகுப்படைய ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த பகுப்படைகிறது அதாவது டிவைட் ஆகிறது எப்ப கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னாக்கா பிஃபோர் த சைகோட் ஃபார்மேஷன் அதாவது சைகோட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கருமுட்டை உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே என்னாகுது அப்படின்னாக்கா இந்த கருவூன் திசு அதாவது எண்டோஸ்பம் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னாக்கா கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரக்சரைஸ் ஆயிடுது அதாவது முழுமையாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இப்போ இந்த எண்டோஸ்பம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த எண்டோஸ்பம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது கருவூன் திசு எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய அந்த போலார் நீக்குழியை அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரண்டு துருவ உட்கரு அதோட ஒரு மேல் கேமிட் ஆண் கேமிட் இணைஞ்சிச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா எண்டோஸ்பம் அதாவது த்ரீ நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஃபியூஸ் ஆகுது ஏன்னா சென்ட்ரில் எத்தனை இருக்கும் ரெண்டு போலார் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஒரு மேல் கேமிட் அப்போ டூ பிளஸ் ஒன்று அதாவது மையத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரண்டு துருவ உட்கரு இருக்கும் அதோட ஒரு உட்கரு சேருது அப்போ மூன்று உட்கரு இணைகிறதுனால தான் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா மூவினைதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ இந்த எண்டோஸ்பம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த எம்ப்ரியோ குரோத் ஆகக்கூடிய எம்ப்ரியோவுக்கு தேவையான நியூரிஷ்மெண்ட்டை என்ன பண்ணுதுன்னாக்கா கொடுக்குது அதாவது வளரும் கருவிற்கு தேவையான அந்த உணவை கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னாக்கா இந்த கருவும் திசு தான் என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ஆங்கியோஸ்பம் பார்க்கிறோம் த்ரீ டைப் ஆஃப் இண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதாவது இந்த பூக்கும் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது மூணு விதை தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த டைப் ஆஃப் பிளான்ட்ல த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்சிமம் அதாவது இந்த எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் என்னென்ன <laughs> அந்த எண்டோஸ்பம் தான் இருக்கும் அதாவது பெரும்பாலான மூணு விதை தாவரங்களில் இந்த மூன்று விதமான கருவும் திசு தான் இருக்கும் எடுத்தோடனுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் உட்கருசார் கருவும் திசு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனுமே பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் அதாவது முதல் நிலை கருவும் திசு செபரல் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடக்குது செபரல் மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்பு நடந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா நிறைய உட்கரு கிடைக்கும் நிறைய என்ன கிடைக்குது உட்கரு கிடைக்குது அந்த ஃப்ரீ நியூக்ளியர் கண்டிஷன் இருக்கும் வித்தவுட் வால் ஃபார்மேஷன் இடையில ஏதாவது குறுக்கு சுவர் இருக்கா அப்படின்னாக்கா கிடையாது எல்லாமே தனித்தனியாக தான் இருக்கு நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸ் உட்கருவை சூழ்ந்து என்ன இருக்குனாக்கா சைட்டோபிளாசம் இருக்கும் ஆனால் என்ன இருக்காது அப்படின்னாக்கா செல் சுவர் அப்படிங்கிறது இருக்காது சரி இப்போ இந்த நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பம் அதாவது உட்கரு சார் கருவும் திசு எந்தெந்த பிளான்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஒன்று காக்சினியா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்லையும் அடுத்தது கேப்சலா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்லையும் அடுத்தது அராகிஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கு இந்த மூணு பிளான்ட்லையும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா நியூக்ளியார் எண்டோஸ்பம் அதாவது உட்கரு சார் கருவும் திசு அப்படிங்கிறது காணப்படுது இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாவது டைப் அந்த ரெண்டாவது டைப் என்ன அப்படின்னாக்கா செல்லுலார் எண்டோஸ்பூம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது செல் வகை கருவும் திசு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கேயும் பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் அதாவது முதல் நிலை கருவும் திசு மைட்டாசு செல் டிவிஷன் நடக்குது அப்போ மைட்டாசு செல் டிவிஷன் நடந்துச்சுன்னா ஒரு செல்லு ரெண்டு செல்லாக மாறும் ஒரு நியூக்ளியஸ் ரெண்டு நியூக்ளியஸாக மாறும் ஆனால் இமீடியட்டாக செல் வால் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கும் உடனடியாக என்னாகுது அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு பகுப்பு முடிஞ்சோடனுமே செல் சுவர் உருவாக்கப்படுகிறது அப்போ தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு செல்லாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாறிடும் இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா செல் வகை சார் கருவும் திசு அதாவது செல்லுலார் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் 
அப்ப கான்சிக்யூண்ட் செல் டிவிஷன் ஃபார்மேஷன் ஆனோனியுமே அந்த செல் வால் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் இந்த டைப் ஆஃப் இண்டோஸ்பம் என்னென்ன பிளான்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் அடோக்ஸா அப்படிங்க கூடிய ஒரு பிளான்ட்லயும் ஹீலியாந்தஸ் அப்படின்னாக்க சன்ஃபிளவர் அப்படின்னு சொல்றோம் சூரிய காந்தி அப்படின்னு சொல்றோம் பிளான்ட்லயும் இருக்கு ஸ்கோபாரியா அப்படிங்க கூடிய பிளான்ட்லயும் என்ன இருக்கு அப்படின்னாக்க செல்லுலார் எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இதுக்கடுத்து தேர்டு டைப் ஆஃப் இண்டோஸ்பம் அந்த தேர்டு டைப் ஆஃப் இண்டோஸ்பம் தான் ஹீலோபியல் இண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஹீலோபியல் கருவோல் திசு அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல அந்த பிரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகுதுனாக்க இந்த எம்ப்ரியோ சாக்கு பேஸ்ல வந்துருது அடியில வந்துருது அதாவது முதல்நிலை கருவோன் திசு என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க இந்த பகுப்பின் போது எங்க வந்துருது அப்படின்னாக்க அந்த எம்ப்ரியோ சாக்கு எம்ப்ரியோ சாக்குனாக்க கருப்பை கருப்பையோட கீழ் பகுதியில வந்துருது அங்க வந்தோடனே செல் டிவிஷன் நடக்குது செல் டிவிஷன் நடந்துச்சுன்னா ஒரு சில என்ன ஆகும் ரெண்டு நியூக்ளியஸ் ஆகும் அப்ப மேல இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியஸ் அதாவது மேல ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் கீழே ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செல் வால் ஃபார்மேஷன் ஆகும் அப்ப செல் வால் ஃபார்மேஷன் ஆகுது இடையில ஒரு குறுக்கு சுவர் ஃபார்ம் ஆகுது உருவாகுது அந்த செல் வால் ஃபார்மே ஆகுது <laughs> இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இங்க மாதிரி இருக்கும் அதாவது உட்கரு சார் கருவும் திசு மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அது பகுப்படைய ஆரம்பிச்சது ஏறக்குறைய இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் மேல இப்ப கீழே இருக்கு பாத்தீங்களா பிலோல இருக்கு இல்ல அது சலாசல் சாம்பர் அந்த சலாசல் சாம்பர்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது சலாசல் அறையில இருக்கக்கூடிய அந்த உட்கரு பகுப்படையெல்லாம் சில சமயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகுப்படையாமல் கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு இப்ப இந்த ஹீலோபியல் என்டோஸ்பம் என்னென்ன பிளான்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் ஒன்னு ஹைட்ரில்லா அப்படிங்க கூடிய அக்வாட்டிக் பிளான்ட் தண்ணியில இருக்கும் அடுத்தது வேலிஸ்னேரியா அப்படிங்க கூடிய பிளான் இந்த ரெண்டு பிளான்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஹீலோபியல் அப்படிங்க கூடிய என்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ இந்த த்ரீ டைப்பை தவிர சம் பிளான்ட்ல அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சம் எண்டோஸ்பம் அதாவது கருவூல் திஸ் இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூமினேட் எண்டோஸ்பம் ஆர் தொடர் விளிம்பற்ற கருவூல் திஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எண்டோஸ்பமோட சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இர்ரெகுலராக இருக்கும் அன்இவன் சர்ஃபேஸ் அதாவது அந்த கருவூல் திசுவோட விளிம்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒழுங்கற்றதாக இருக்கும் சமமா இருக்காது சமமற்ற விளிம்புகள் அப்படிங்கிறது இங்க காணப்படாது இது என்னென்ன பிளான்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் அரிக்கா கேட்டச்சு அப்படிங்க கூடிய ஒரு பிளான் அரிக்கா கேட்டச்சு அப்படின்னாக்கா பார்க்கணும் சொல்றோம்ல அந்த பிளான்ட்ல இருக்கு அடுத்தது பாசிஃப்ளோரா அப்படிங்க கூடிய ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கு அடுத்தது மிர்சிட்டிகா அப்படிங்க கூடிய பிளான் இந்த த்ரீ டைப் ஆஃப் பிளான்ட்லையும் என்ன டைப் ஆஃப் எண்டோஸ்பம் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ரூமினேட் எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதாவது தொடர் விளிம்பற்ற கருவூன் திசு அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப எண்டோஸ்பமோட அதாவது இந்த கருவூன் திசுவோட பங்கன் பணிகள் என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம் அந்த யங் எம்ப்ரியோவுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னாக்கா நியூரிஷ்மெண்டா கொடுக்கணும் அதாவது வளரும் கருவுக்கு எதை கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா உணவுப் பொருளை கொடுக்கணும் இப்ப இந்த சம் பிளான்ட்ல எல்லாம் பாக்குறோம் இந்த எண்டோஸ்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இயர்லியர் ஸ்டார்டிங்ல என்ன பண்ணா கன்சியூம் பண்ணிடும் சில தாவரங்கள் அந்த கரு வளரும் போது எல்லா இண்டோஸ்பம் கருவூன் திசுவையும் பயன்படுத்திக்கிருச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னாக்க எக்ஸ் அல்புமினஸ் சீட் அதாவது கருவூன் திசு அற்ற விதைகள் அப்படின்னு சொல்றோம் எக்ஸ் அல்புமினஸ்னாக்க கருவூன் திசு அற்ற விதைகள் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகுது அதாவது கரு வளர்ச்சி அடையும் போது கருவூன் திசு எல்லாத்தையுமே எடுத்து பயன்படுத்திக்கிறது அப்ப இங்க மிச்சமே வைக்கல அப்படின்னாக்க அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் கருவூன் திசு அற்றது ஆர் எக்ஸ் அல்புமினஸ் சீடு அப்ப எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகிறப்ப இருக்கக்கூடிய எல்லா இண்டோஸ்பமையும் கன்சியூம் பண்ணி வச்சு பயன்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த எக்ஸ் அல்புமினஸ் சீடு அதாவது கருவூன் திசு அற்ற அந்த தாவரங்கள் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னாக்க பி பிளான்ட் பி அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு தெரியும் பட்டாணி அப்படிங்க கூடிய ஒரு பிளான்ட் அடுத்து கிரவுண்ட் நட் அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு தெரியும் நில நிலக்கடலை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பீன்ஸ் அப்படின்னாக்கா அவரை இந்த மாதிரியான பிளான்ட்ல எல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த கருவு நட்டுறது அதாவது எக்ஸ் அல்புமின சீட் ஆர் நான் எண்டோஸ்பம சீட் அப்படின்னு சொல்றோம் சில பிளான்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இன் ஃபியூச்சருக்கு எதிர்காலத்துக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னாக்கா அந்த எண்டோஸ்பம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம கருவும் திசு உடையது எதிர்கால தேவைக்காக அந்த வளரும் கரு என்
அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கோகோனட் கோகோனட் நம்மளுக்கு தெரியும் தேங்காய் அடுத்து கேஸ்டர் ஆமனுக்கு இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கனாக்கா என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த எண்டோஸ்போம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஆர் அல்புமின சீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது கருவூல் திசு உடைய விதைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இந்த எண்டோஸ்போமோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அதாவது கருவும் திசுவோட பணிகள் என்ன அப்படின்னாக்க அந்த வளரும் கருவுக்கு உணவை கொடுக்கறது அதாவது அந்த எங்காய் இருக்கக்கூடிய அந்த எம்ப்ரியோவுக்கு தேவையான நூரிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த எண்டோஸ்போம் தான் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆஞ்சியோஸ்போம்ல இந்த எண்டோஸ்போம் அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது கருவும் திசு அப்படின்னு உருவானா மட்டும்தான் அந்த ஜைகோட் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா டெவலப்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்ப கருமுட்டை வளர்ச்சி அடைய ஒழுங்குப்படுத்துகிறது <laughs> எண்டோஸ்போம் அப்படின்னாக்க எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதனால் வகைகள் அதோட வகைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி வந்து சீடு ஃபார்ம் ஆகுது அந்த சீடோட டெவலப்மெண்ட் மோனோகார்ட் சீடோட டெவலப்மெண்ட் டைகார்ட் சீடோட டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாமே வரக்கூடிய கிளாஸஸில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனதர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டா